Vào dịp kỷ niệm 58 năm ngày Tunisia độc lập khỏi Pháp, nạn thất nghiệp vẫn tăng mạnh ở khu vực phía nam nước này. Những người dân ở Tatooine phía nam Tunisia đã tổ chức biểu tình đòi hỏi nhiều cơ hội việc làm hơn cho họ. Nhóm biểu tình đã dựng liều trại cùng với những lá cờ và banner với dòng chữ Tatooine đang ở đâu trong sự phát triển của thế giới. Ali Bonac, một người biểu tình cho rằng chính phủ giờ đây dường như vô hiệu. Chính phủ giống như một con rối bị các công ty lớn kiểm soát, những công ty này mới là người ra quyết định và chính phủ chỉ biết nghe theo. Ba năm sau khi lật đổ chế độ chuyên chế, Tunisia xây dựng một thể chế dân chủ đầy đủ trước khi tiến hành bầu cử, được xem như là một tiên hy vọng cho quốc gia kém ổn định này. Chính phủ mới của Tunisia giờ đây vẫn đứng trước thách thức cải cách nền kinh tế như phải cắt giảm mức tăng một ngân sách, kiềm chế nổi bất bình của người dân trước việc giá cả tăng cao và thiếu cơ hội phát triển kinh tế. Các quỹ tài chính quốc tế như Ngân hàng Thế giới hay Quỹ tiền tệ quốc tế đều yêu cầu Tunisia cắt giảm trợ cấp để kiểm soát thâm hụt ngân sách. Nhưng việc cắt giảm chi tiêu công có nhiều nguy cơ làm nổ ra sự giận dữ trong dân chúng. Ở Tatooine, những thanh niên trẻ như Tayyip Milody đang phải chật vật để kiếm sống. Chúng tôi không xin, nhưng chúng tôi muốn đòi quyền lợi của mình. Chúng tôi cũng không làm gì để xảy ra vấn đề giữa những người dân. Đất nước Bắc Phi nhỏ bé này sống dựa vào nguồn khách du lịch châu Âu đến những bãi biển đẹp nổi tiếng ở vùng địa Trung Hải. Doanh thu ngành du lịch chiếm đến 8% GDP của Tunisia. Nước này vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có nạn bạo lực liên miên từ phía quân đội Hồi giáo. Mặc dù lực lượng an ninh Tunisia đã triệt phá phong trào Hồi giáo của Ansar Ansari, một trong những nhóm cực đoan mới nổi lên sau khi nhóm Ben Ali sụp đổ.